Здравствуйте, друзья! Компания Mercedes представила новое поколение GLA. Компактный кроссовер является самым маленьким представителем своего семейства и при этом получился очень сбалансированным и красивым. Благодаря новому дизайну передней и задней светотехники автомобиль ощущается более агрессивным и динамичным, чем многие старшие модели, что очень странно. И порой даже кажется, что перед нами продукт японского автопрома. В сравнении с предыдущим поколением новая генерация получила фирменную решетку радиатора с отверстиями, более мускулистый капот и новый передний бампер. Новинка получилась на целых 10 сантиметров выше своего предшественника и на полтора сантиметра короче. Тем не менее, производитель уверяет, что в салоне новое поколение получилось более просторным. Задняя часть выделяется двумя прямоугольными патрубками выхлопной системой и переработанной архитектурой кормы. Как и ожидалось, интерьер новинки здесь точно такой же, как и у нового А-класс. Тот же трехспицевый руль, та же архитектура центральной консоли с характерными дефлекторами обдува в форме турбин. В базе автомобиль оснащается двумя 7-дюймовыми дисплеями, а за доплату доступна версия с 10-дюймовыми экранами и фирменной системой Mercedes-Benz UX. Также за доплату доступна проекция, огромное количество всевозможных ассистентов, переднее сиденье с регулировкой подогревом и памятью и функция подготовки к автомойке. В этом случае автомобиль закроет все окна, отключит датчик дождя и сложит боковые зеркала, а климат-контроль перейдет в режим рециркуляции. От старших собратьев новинке досталась система Energizing, которая при помощи освещения, музыкального сопровождения и функции массажа поможет расслабиться в дальнем путешествии. Кроссовер на старте продаж будет поставляться в двух версиях. Это GLA 200 с рядной турбо-четверкой объемом 1,33 литра на 163 силы и 250 ньютон-метров крутящего момента. И старшая версия GLA 35 AMG с двухлитровой турбо-четверкой на 306 сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Младшая версия комплектуется семиступенчатым роботом и передним приводом, а за доплату доступен подключаемый полный привод. Такой вариант набирает первую сотню за 8,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км в час. Версия AMG комплектуется восьмиступенчатым роботом DST и полным приводом. Первая сотня ему дается за 5,1 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км в час. За такую динамику стоит сказать спасибо очень маленькому коэффициенту лобового сопротивления – всего 0,28. В отличие от обычной версии, вариант от AMG получил характерную решетку Pan American и более агрессивный передний бампер. Сзади автомобиль выделяется благодаря двум круглым патрубкам выхлопной системы и декоративным вырезам в задних крыльях. Такому автомобилю за доплату доступен фирменный трехспицевый AMG руль и спортивное сиденье с развитой боковой поддержкой. Самое интересное, что Mercedes уже подтвердил, что в следующем году будет представлена топовая модификация. GLA 45S AMG с двухлитровой четверкой на 421 силу. Самый маленький кроссовер компании появится в продаже уже весной следующего года, а живая премьера состоится на Женевском автосалоне. Цены на новинку производитель сообщит ближе к официальным продажам. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Если вам нравится то, что мы делаем, тогда подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, а также присоединяйтесь к нам в группу в Instagram, где у нас есть календарь премьер. Ссылку я оставлю под этим видео. Всем удачи, пока!